জি আসসালামু আলাইকুম দৈনিক শিক্ষকদের কথা ফেসবুক লাইভ থেকে সবাইকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা আজকে আমাদের সাথে সংযোগ দিয়েছেন অধ্যাপক মজিবুর রহমান বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং আছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রেসিডেন্ট সদস্য যারা আবুল কালাম আজাদ ছাত্র দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের দেশ এবং বিদেশ থেকে সংযুক্ত হয়েছেন অনেক দর্শক এবং আমাদের ফেসবুক বন্ধু অভিভাবক ছাত্র সবাইকে আবারও অভিনন্দন শুভেচ্ছা আজকে আমাদের বিষয় বরাবরের মতো গতকাল আমরা যেটা করেছিলাম শিক্ষক নির্যাতন এবং জাতীয়করণ ও সমসাময়িক বিষয় তো আমরা আজকে এই বিষয়গুলি নিয়ে কারণ দেশব্যাপী শিক্ষক নির্যাতন চলছে আপনারা জানেন যে এই বিষয়গুলি আমাদের খুব গুরুত্ব দিতে হবে কারণ শিক্ষক নির্যাতন করে শিক্ষক নির্যাতন করে সরকারের ভাবভূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এরা আসলে কারা এরা যদি সরকারের লোক হতো তাহলে কিন্তু সব সেই দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের এই যারা শিক্ষক নির্যাতন করে তাদের বাসা করে আমরা তাদের সেইগুলি আমার দীক্ষার জানাই আমরা গতকাল নির্যাতিত শিক্ষক আমাদের লাইভ এনেছিলাম আর সেই সাথে আমাদের আরো বিভিন্ন জেলায় কিন্তু শিক্ষক নির্যাতিত হচ্ছে সুনামগঞ্জে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকদেরকে চরম পর্যায়ে নির্যাতন করে তাদেরকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান থেকে বলা দেখা বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সাথে আরেকজন শিক্ষক নেতা সংযুক্ত হবেন আমরা কি নিয়ে নিচ্ছি সম্ভবত হচ্ছে না তো যা হোক আমরা যে বিষয়টা বলছিলাম যে আমাদের যে শিক্ষক নির্যাতন যদি অব্যাহত থাকে এর থেকে বেরে আসতে হলে আসলে আমাদের কি করা উচিত যে অধ্যাপক মজুর রহমান স্যার আপনি তো বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির আপনি বর্তমান সভাপতি এর আগে দীর্ঘদিন আপনি শিক্ষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন আপনার কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে আমরা দেখেছি যে আমাদের আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে আপনি আমাদের কি বলবেন যে এই শিক্ষক নির্যাতন বন্ধ করতে হলে আসলে কি কি করা উচিত এটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমাদের যে বর্তমান মানের প্রধানমন্ত্রী ওনার যে শিক্ষকদের সম্মান করেছেন আমরা জাতির পিতার সম্মান করেছেন শিক্ষকদের এখন এটা বেড়ে গেছে করোনার এই সময় শিক্ষকরা খুব কষ্টে আছে অর্থনৈতিক দন্যতা তারপরে সরকার নিয়ম করেছেন কিন্তু যে দুই মাসের বেশি চাকরি চ্যুত করে রাখলে তার সম্পূর্ণ বেতন বাধা দিতে হবে আমরা তো কাল যে কোটিয়াদের যে মাহবুবুল আলম ছাড় এবি এম মাহবুল হক উনি কিন্তু বলেছেন যে ওনাকে এক বছর ধরে কোনো টাকা পয়সা খর পরি বাতা দেওয়া হচ্ছে না বরং আটত্রিশটা মামলা করে এবং ওনার পক্ষে কিন্তু একজন এমপি মহোদয় লোকাল ওনার পক্ষে ডিউলেটারও দিয়েছে তো এখে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা সারা দেশের শিক্ষকদেরকে বলেছি যারা নির্যাতিত আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদের কথাগুলি শুনবো আমরা কিন্তু গতকালই গতকাল যে ভিডিওটা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হট মিল আমরা দিয়েছি তো সেখান থেকে আমাদেরকে আহ সারা দেশের শিক্ষকদের তালিকাটা যারা নির্যাতিত নিয়ে আমরা ভাবছি একটা সংবাদ সম্মেলন আমাদের করা যায় কিনা তো আমরা এই পর্যায়ে কি করতে পারি আপনি অধ্যাপক মজুর আপনি আমাদের একটা দিক নির্দেশনামূলক সমাধান এবং আপনার কাছে কি খবর আছে আর জাতীয়করণটাই আমরা বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের কি কি করা উচিত আপনি একটু আমাদের সংক্ষেপে বলবেন অধ্যাপক মজুর রহমান স্যার ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম স্যার মুখপাত্র জাতীয়করণ লিয়াজা ফোরাম আমি ধন্যবাদ জানাই জনাব আবুল কালাম স্যার যিনি প্রেসিডেন্ট সদস্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আমি সারা বাংলাদেশের শিক্ষক এবং ছাত্র অভিভাবক দেশ বিদেশে যারা আমাদের শ্রোতা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা আজকে যে সমস্যাটা নিয়ে দেখছি যে শিক্ষক সারা দেশের শিক্ষক আজকে নির্যাতিত সেদিন আমি নজরুল ইসলাম স্যার এবং আমি পল্টনে একটা মিটিং এ গেছিলাম মন্ত্রী সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী দপ্তরে ওই সময় এক স্যার আমাদের সেই কিশোরগঞ্জের নির্যাতিত প্রিন্সিপাল জনাব মাহবুব আলম সাহেব 
ওনাকে বিনা অপরাধে বিনা আইতে সেকে নিয়ে তাকে কলেজ থেকে একদম ঘর দাকতে দিয়ে বাড়ি করে কোনো তার কোনো অপরাধই ছিল না এমন কতগুলো অপরাধ তুলে ধরেছেন যেগুলা আমাদের মানে কোন নীতিমালার বিচারই করে না যেমন উনি একজন একজন অধ্যক্ষ হিসেবে একজন ছাত্রের বেতন মওকুব করতে পারেন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কম বেশি করতে পারেন সেখানে দেখাইছে যে 1000 টাকা বেতন যেখানে সেখানে সে যদি 600 টাকা বেতন নিয়ে বাকি 400 টাকা তার উপরে দায়বার করানো হয়েছে এবং বিভিন্ন এইভাবে দেখাই তার 6 লক্ষ টাকা একটা মানে টাকা আত্মসাতের ঘটনা দেখানোর পরে তাকে কলেজ থেকে গভর্নিং বডি বিনা নোটিশে যেটা আইন হইলো যে এটা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে তাদেরকে সাসমেন্ট করতে পারে এবং যদিও সাসমেন্ট করে সেটা 60 দিনে বেশি করা যাবে না এবং 60 দিনে তাকে অর্ধ বেতন দিতে হবে কিন্তু আজকে দীর্ঘ পরে এক বছরের কাছা কাছি উনি কোনো বেতন পাচ্ছেন না উনি এখন এই করোনাকালীন সময়ে সারা দেশের মানুষ শিক্ষকরা এখন সবচেয়ে নির্যাতিত তারা এখন দুর্বিষহ জীবনযাপন করতেছে কারণ আমরা দীর্ঘ দেখা যায় যারা যারা কলেজ থেকে একটা অংশ পাইতো আর দীর্ঘ এই 10 মাসের ভিতর কোনো সারাই সেখান থেকে কোনো টাকা পাচ্ছে না টাকা পয়সা পাইতেছে না শুধু কলেজের যে সরকারি অনুদান যেটা আমরা পাই সেটা দিয়ে ঢাকা সরকার সিটিতে যেসব সারা থাকেন তাদের তো মনে করেন যে একবার বাসা ভাড়া করা বিকল্প আর কিছু হচ্ছে না এই ভাবে দেখা যাচ্ছে এই যে গভর্নিং বডি সদস্য এক অনেক অনেক জায়গায় দেখা বিভিন্ন ভাবে নিজেদের কমিটিরা সাধারণ শিক্ষক অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ হেডমাস্টার যারা আছে বিভিন্ন ভাবে যারা পিছনে আছে যারা হেডমাস্টার আছেন তাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক যিনি আছেন উনি চাচ্ছেন যে ওনাকে গিয়ে অপারেশন করে উনি একটা কলঙ্কিত করে বিভিন্ন নাম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কিভাবে বাইর করতে পারে উনি সেই জায়গায় বসতে পারে এটা আমাদের শিক্ষকদের কিছু দোষ আছে আমি মনে করি যে তারা যদি তাদেরকে সহযোগিতা না করে তাহলে সেইটা এককভাবে গভর্নিং বডি সে কিছু করতে পারে না আর এই যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলা গভর্নিং বডি ছাড়া চলতেছে সেখানে আমাদের বেসরকারি প্রতি গভর্নিং বডির সভাপতি প্রয়োজনই নেই আমি মনে করি কারণ এখন কোন আমাদের এখন ফাইভ ফাইভ আমরা গভর্নমেন্ট থেকে ইনকিমি পাচ্ছি আমরা বৈশাখী বেতা পাচ্ছি এখন ইউটিউবের মাধ্যমে বেতন পাবো এবং আজকে এটা আপনাদের সবচেয়ে সুখ হবে যে এমপিও নীতিমালা আগে দেখা গেছে আমাদের এমপিও বেতন যে আসতো সিটটে আসতো পরে এবং চেকটা আগে ছাড়া হইতো ব্যাংকে গেলে শিক্ষকরা দেখা গেলে দেখা যেত যে তারা বলতো যে ব্যাংক বলতো যে না টাকা আসে নাই আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো সেই সিট সারক নাম্বার পাইনি যার জন্য অনেক সময় শিক্ষকরা হয়রানি শিকার হইতেন আজকে সেটা আমাদের একটা সুখ হবে যে আগে সিট তৈরি করে পাঠাইছেন আমাদেরকে এবং অনলাইনে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যারা আছেন তারা দেখতেছেন আমরা পাইছি সেই দৈনিক শিক্ষা সেটা দিচ্ছেন কাজী এটা একটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট পরবর্তীতে আশা করি যে জানুয়ারি মাস থেকে ইউটি এর মাধ্যমে যারা ইলেকট্রনিক্স ফান্ড ট্রান্সফার সেটা আমরা আশা করি পাবো ওটা প্রধানমন্ত্রী মোটামুটি অগ্রসরের দিকে যাচ্ছেন আর আমাদের আসলে মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে যে দেখা যায় একটা নীতিমালা আমাদের এই যে নেই একটা নীতিমালা আসছে সেই নীতিমালায় মাদ্রাসা এবং কারিগরি নীতিমালা আমরা হাতে পেয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কলেজের নীতিমালাটা এখন আসে তবে মাদ্রাসাতে একটা মোটামুটি একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমরা দেখতে পেলাম যে আলিম আলিম মাদ্রাসায় যারা শিক্ষকতা করতেছেন তাদের সিনিয়র স্কেল দেওয়া হবে সিনিয়র প্রভাষক পদে দেওয়া হবে স্কেল ঠিকই পঁয়ত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা পঁয়ত্রিশশো পঁয়ত্রিশ পাঁচশো টাকা স্কেল পাবেন কিন্তু তারা পদোন্নতি পাচ্ছেন না কিন্তু এখানে ফাজিল এবং কামিল মাদ্রাসা যারা তারা পদোন্নতি পাচ্ছেন ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি অনুদান আছে ফিফটি শিক্ষক যে শিক্ষক শিক্ষক আছে সংখ্যার দিক তিরিশ জন আছে পনেরো জন তারা সেখানে সহকারী অধ্যাপক পদ পাবেন এখানে এই একই যোগ্যতা সম্পন্ন নয় সবাই এম এ পাস সবাই অনার্স মাস্টার সবাই হয়তো যে কোনো কারণবশ তাদের কলেজ গুলা ডিগ্রি হয় নাই বা অনার্স খুলতে পারেন নাই এই জন্য তারা তাদেরকে এই এই যে এভাবে তাদেরকে অসম্মান করা হয়েছে তাদেরকে এটা অসম্মান করা কিন্তু তারা কিন্তু অর্থনৈতিক দিয়ে তারা সমানই স্কেল ওই দিকে পাঁচশো টাকা স্কেল সহকারী অধ্যাপক এবং সিনিয়র পড়বার তাদের একই স্কেল থাকা সত্ত্বেও তাদের শুধু পদোন্নতি দিচ্ছেন না সম্মানটা দিচ্ছে না সম্মানটা না দেওয়া শিক্ষকদের মনে মনে পূর্ণ এবং তাদেরকে নিজেকে তো অনেকে নিজে ছোট মনে করে একই সাথে আমরা দীর্ঘ আজকে প্রায় দিয়ে দাঁড় দেখা গেল যে আগে যে আমাদের এই যে অনুপাত প্রথার ফাইভ ইস টু টু সেখানে একই সাথে চাকরি নিয়েছি একই দিনে জয়েন করছি কিন্তু অনুপাতের প্রথা তাগিদে অনেকে সহকারী অধ্যাপক পেয়েছেন অনেক প্রবাসক এই সারা জীবনে সেই অবসরে চলে গেছেন এই সব কারণগুলা দিয়ে আমরা সাধারণ শিক্ষক মনোক্ষণ এবং 
এই করোনাকালীন সময়ে যে দেশের সার্বিক অবস্থা এটা এখন শিক্ষক মানে যত মানে কিভাবে তারা নিজামিতি করতে যে এটা বলার মতো না সারা বিশ্বে শিক্ষকদের সম্মান সবচেয়ে বেশি দেখেন ফ্রান্সে গেলে সেখানে যদি একটা আদালতে তার বিচার হয় সেখানেও তাদেরকে শেয়ার দেওয়া হয় ডেনমার্ক সারা বিশ্বে শুধু আমাদের বাংলা বাইরে দেখেন ভুটান শ্রীলঙ্কা ভারত নেপাল যারাই আছে আমাদের অনেক দরিদ্র রাষ্ট্র আছে তারাও শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা একটা গাড়ি গাড়ি থামাইতে রাস্তায় চলতে যে আগে গাড়িটা স্ট্যান্ডে থামার সাথে বলে যে শিক্ষক কারা আছেন তারা আসেন তারা ছাত্র হয় তারপর অন্য অন্য জাতি তারা ওঠে কাজী আমাদেরকে এই শিক্ষকদের সম্মান যদি না দিলে শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো উন্নতি আশা করা যাচ্ছে না আজকে এমনি আমি করোনাকালীন সময় আজকে একটা ভিডিও যে সপ্তমীতে জানি না এখানে বলা হয়েছে যে যে এমরিকার থেকে বলতেছে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে হোটেল বন্ধ করেন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে হবে কি যে একটু এই যেমন এইসএসি পরীক্ষা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যেটা হয়ে গেছে এখন রেজাল্ট আসতেছে এইসএসি পরীক্ষা নিয়ে যে যদি আমরা যদি দূরত্ব বজায় রাখে পরীক্ষা নিতে পারতাম কিন্তু সেইটা কিন্তু আমরা সেখান থেকেও বঞ্চিত হয়েছি হয় নাই এখন একটা হবে কি রেজাল্ট আসলে আমাদের জন্য একটা ছাত্রদের জন্য একটা বিরাট একটা হয়তো মানের দিক দিয়ে একটা একটা বদনাম নিয়ে তারা যাবে যে করোনাকালীন সময় তোমরা করোনা পাশ করছো কাজে এটা একটা অন্য রকমই যাই হোক ওটা কথা না আমরা এখন আমাদের মেইন সমস্যা বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে তারা আন্দোলন করছে এই সভাপতির সমস্যা শিক্ষকদের চাকরির সমস্যা তারা তারা বিভিন্ন ভাবে হয়রানি হয়ে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে স্কুলকে বহিষ্কৃত হয়েছেন কাজে একমাত্র সমাধান হইলো আমাদের একটি জাতীয়করণ জাতীয়করণ যদি আমাদের আবার আসবো আপনার কাছে আবার আসবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমরা আবুল কালাম আজাদ স্যার কাছে যাব আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আমরা জানি যে প্রধান শিক্ষকদের যে গ্রেড বর্তমানে আমরা সপ্তম গ্রেডে কিন্তু বেতন পাচ্ছি কিন্তু পঁচানব্বই আগ পর্যন্ত সেটা ষষ্ঠ গ্রেডে ছিল ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষক পরিষদের গঠন করা হচ্ছে এটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু শুধু যদি গ্রেড নিয়ে কথা বলা হয় তাহলে সাধারণ শিক্ষক কিন্তু এই প্রধান শিক্ষকদের উপর এমনিতে প্রধান শিক্ষকদেরকে ভিরূপ কথাবার্তা বলা হয় যেটা আমাদের জন্য আসলে গ্লানিকর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে নির্যাতন হচ্ছে এটা কিন্তু একটি কারণ আছে সেটা হলো যে প্রধান শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষক হচ্ছে একটু বেতন সুযোগ সুবিধা বেশি পায় তো এটা কিন্তু জেলাসি করে সহকারী প্রধান বা সাধারণ শিক্ষক এখন সহকারী প্রধানরা সবসময় কিন্তু তৈরি থাকে প্রস্তুত থাকে যে প্রধান শিক্ষক কখন মরবে অথবা চাকরিচ্যুত হবে আর ওখানে উনি বসবে অথচ বারপ্রাপ্ত কিন্তু দেখেন আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় যে আগে কিন্তু একটা ই ছিল না যে প্রধান শিক্ষক মরে গেলে বা পদত্যাগ করলে বা চাকরি হলো কমিটি যদি ইচ্ছা করতো সাধারণ সিনিয়র বা যেকোনো শিক্ষককে দিত এর পরবর্তীতে সহকারী প্রধানরা কিন্তু ধরে দেখে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো চাকরিচ্যুত হলে মরে গেলে পদত্যাগ করলে সহকারী প্রধানদেরকে দিতে হবে দায়িত্ব বারপ্রাপ্ত এর কারণটা হলো যে প্রধান শিক্ষক অবসরে গেলে মারা গেলে চাকরিচ্যুত হলে সহকার হলে তাদের বেতন ভাতা ভালো প্রধান শিক্ষক বারপ্রাপ্ত একটা পদবি লেখা যায় বা তাদের কিছু একটা যোগ্যতা বেতন ভাতা যোগ্যতা যদি নাও থাকে কিন্তু দায়িত্বটা তো বারপ্রাপ্ত বলতে পারে যে বারপ্রাপ্ত হাত মাসটা ছিলাম এই কারণে আমরা দেখতে বিভিন্ন যুগ থেকে যে ওদের প্রধানরা বলছেন এই দোষ নেই কারণ একজন হেডমাস্টারকে চাকরিচ্যুত কারণ একমাত্র সহকারী প্রধানরাই বেশি ষড়যন্ত্র করে সব জায়গায় না কতিপয় জায়গায় এরা পরে বিভিন্ন যদি কমিটিও করে দেওয়া হয় যে দুর্নীতি তদন্ত তাহলে তারা বানায় না এরকম এই যে ছাত্র বাঘাটা স্কুলের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এরকম আমরা শুনলাম যে উনি ছাত্র বেতন যেমন ধরেন এক হাজার ছাত্র আটশো বেতন কালেকশন হয়েছে আর দুইশো বেতন কোনো কারণ দেয় নাই কেন সেটা হয় না সেটা মামলা দিয়ে দিচ্ছে উপরে সেটা বিভিন্ন কারণ তদবি থাকতে পারে অনুরোধ থাকতে পারে রেস্কিউ থাকতে পারে অনাদায় পাও নাকি প্রধান বা প্রিন্সিপাল নিবে সেটা ওই সহকারী প্রধান উনি ওনার বিরুদ্ধে আটত্রিশটা মামলা করেছে কমিটিতে দেখেন তাহলে আমরা কমিটিকে দোষারোপ করতে পারি কিভাবে আমার কাছে ডকুমেন্টস কিন্তু আছে এবং পুলিশের সাবেক যে আইজি নূর মোহাম্মদ স্যার কিন্তু ওখানের এমপি মহোদয় ওই প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষে ডিউটিটা দিয়েছে এবং একজন বর্তমান সচিব এখন আমি বলছি না নাম কি অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে ভোটে ডান চেয়ারম্যানের ফোন করে ওনার চূড়ান্ত সাসপেনশনের জন্য অনুমতি পত্র দেওয়ার জন্য ভোটের চেয়ারম্যানকে ভোটের বিদ্যালয় পরিদর্শন তো এটা একটা করুণ কাহিনী কিন্তু করুণ ঘটনা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন সরকারের কাছে দাবি জানাতে চাই লাইফ থেকে যে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক সহকারী প্রধান হওয়ার বিধান সহকারী প্রধান আবার প্রধান শিক্ষক ওই সব প্রতিষ্ঠানে না হওয়াটাই ভালো 
এতে করে দুর্নীতি কমবে হ্যাঁ যোগ্যতা থাকলে অন্য প্রতিষ্ঠানে যাবে পরীক্ষা দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান হবে কারণ যে প্রতিষ্ঠানে আমি সহকারী শিক্ষক সহকারী প্রধান হেডমাস্টার হব কমিটির আমার পাঁচ জন আছে দশ জন বা দশ জন বারো জনের মধ্যে দুই চার জন থাকে পক্ষে কাজ করে বিভিন্ন ম্যানেজ করে সেই জন্য এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কি করতে পারি এবং জাতীয়করণে বা আমাদের যে শিক্ষক নির্যাতনের আর আপনাদের গ্রেড পরিবর্তনের কি কি আপনাদের পদক্ষেপ আছে আপনি আহ প্রধান শিক্ষক পরিষদের সাথে আমি জড়িত আমাদের প্রেসিডিয়াম সদস্য তো আমরা সেখানে এই কাজগুলি কি হচ্ছে আপনার কাছে কি খবর আছে আবুল কালাম আজাদ স্যার আপনি আমাদের একটু বলবেন এবং আপনি এখন মিউট করে নেন আপনি এখন আপনি আনমিউট করে নেন ওকে হ্যাঁ জি আজাদ স্যার বলেন अत्यंत जुक्ति कथा अपना धन्यवाद बक्तव्य शुरू करते जा शिक्षक निर्तन विशेषकर प्रधान शिक्षक निर्तन কিছুদিন আগে স্যার হয়তো আপনি দেখেছেন বা আপনি আপনার সাথে আমার বোধ হয় শেয়ারও হয়েছে মোবাইলে যে আমরা ধামরাইতে ধামরাই উপজেলায় যেটা যে ভালুম খান আদর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় এবং এর পাশে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় আছে সেটা উনারই মায়ের নামে ওই খান আতর রহমান সাহেবের মায়ের নামে আলাতুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় এই দুটি বিদ্যালয়ে আমরা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম গিয়ে এখানে বিশেষ করে এই যারা সাবেক কমিটি বর্তমান কমিটি এবং এলাকাবাসী বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমরা একটা ভিডিও লাইভ এখানে গিয়ে করেছি জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা যা জানতে পারলাম বা আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে স্যার যে আমাদের মুজিবুর স্যারও বলেছেন আপনিও বলেছেন যে আসলেই যারা সহকারী প্রধান থাকে আসলে এটা বোধ হয় আসলেই স্যার যদি এরকম কোন সিস্টেম করা যায় যেটা আমাদের দাবিতে আছে যে ওই বিদ্যালয় সহকারী প্রধান যাতে ওই বিদ্যালয় पर्यवेक्षण कर देखल अनैतिक भावे मान आसलो बसा बड़ा नहीं शिक्षक अथच जर मेरुदंड हिसाब आख्या देखा गलैतिक भावे नोटिस ना कर सरसर बरखास्त कर जिन सर एक जो करते चाहिए আমরা শুধু ম্যানেজিং কমিটি এখানে তো একটা দায়ী আছেই কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস চিন্তা করব আপনার অবাক হবেন যে স্যার আমি একটু ব্রিফ করতে চাই সেটা হলো এই আত রহমান খান ওই উচ্চ বিদ্যালয়ে আগে জাহাঙ্গীর সাহেব প্রধান শিক্ষক ওনার এই কর্নেল কি যেন নাম স্যার নামটা ভুলে গেছি কর্নেল উনি সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর কিন্তু দেখা গেছে এটা তার আপন মামা কিন্তু বর্তমানে যিনি সভাপতি হয়ে আছেন এটাও তার মামা চাচাতো মামা মানে মামার চাচাতো ভাই কিন্তু একটা এখানে বংশগত কিছুটা কুন্দল আছে আবার দেখা গেল যে ওই আগের স্যার নিয়মিত কমিটির ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বর্তমান করোনাকালীন সময় কিন্তু একটা প্রজ্ঞাপনও আছে যে শেষ হয়ে গেলে এই মুহূর্তে নিয়মিত কমিটি করা যাবে না তো উনি যথা নিয়মে অ্যাডক কমিটি স্যার বোর্ড থেকে করে নিয়ে আসলেন বোর্ড থেকে অ্যাডক কমিটি করে নিয়ে আসার পরে বোর্ড অনুমোদন অনুমোদন দিলেন কিন্তু উনারা ওই যে যিনি এখন বর্তমানে সভাপতি হয়ে আছেন ওনারা কি করে বুড়ে আমার মাথায় এটা স্যার ঢুকে না কি করে টাকা পয়সা দিয়ে উনি বলতেছে যে আমি সিগনেচার করে কিছু না করি নাই তাহলে বুট কিভাবে একটা কমিটি অনুমোদন দেওয়ার সাথে সাথে আর একটা নিয়মিত কমিটি আবার অনুমোদন দিয়ে দেয় মানে এটা আমার মানে মানে মাথায় ঢুকে না আসলে শুধু আমি দেখলাম যে স্যার মাঠ পর্যায়ে না আমাদের তো উচ্চতম পর্যায়ে যেখানে আমাদের ভরসার জায়গা এখানেও তো স্যার তারাও মানে কিভাবে টাকা পয়সা খেয়ে স্যার এই যে বোর্ড এই যে একটা নিয়মিত কমিটি অনুমোদন দেওয়ার কারণেই কিন্তু ওই বিদ্যালয়ে স্যার মূল সমস্যাটা তৈরি হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ আবার আসবো 
আমরা যে দর্শক আমাদের সাথে অনেক দর্শক যেমন আলমদির হোসেন জাতীয় গুরু সব সময় দেন আপনাকে ধন্যবাদ আনোয়ার হাওলাদার আমাদের বরগুনা থেকে ম্যানেজিং কমিটির কথা বাতিল আপনাকে ধন্যবাদ সহকারী শিক্ষক একজন লেখছেন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষক হতে পারবো কিনা নিশ্চয়ই না আপনি জানেন প্রধান শিক্ষক বর্তমানে যে নিয়ম সহকারী প্রধান হতে হবে আমাদের একেম জানার উদ্দিন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া যায় কি না এটা অবশ্যই আপনি জানার কথা আমাদের আফরুজা খাতন আমাদের সাথে জড়িত হয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে সে কুড়িগ্রাম থেকে একজন আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের জাফর ইকবাল মজিবুর সাহেব আপনি একটু শুনবেন দর্শকদের মতামতের উপর কথা বলবেন আপনি জাফর ইকবাল धन्यवादीर आंदोलन ग्रेडे मात्र एक हजार टाक बिक्री तो ये खूब कष्ट जनक परिश्रम कर सप्तम ग्रेड बेतन हवा दरकार प्रधान ग्रेड देखते আমাদের ইমদাদুল হক জাতীয় করণ ছাড়া কোন উপায় নেই আমরা দেখেছি যে শেখ মোহাম্মদ সারোয়ার আলম সার বা উচ্চতর গ্রেড একটা চমৎকার আইডিয়া আমি পেলাম যে আমাদের উচ্চতর গ্রেড দেখে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এবং সেটা চালু হয়েছে কিন্তু আবার ইনক্রিমেন্ট যোগ হচ্ছে না এটা খুব দুঃখজনক এ ব্যাপারে আমি আগামী রবিবার সচিব মদের সাথে কথা বলবো আজকে ফোন করেছিলাম অতিরিক্ত সচিব এবং ঢাকার যে ডিডি আমরা এই বিষয়গুলি এটার কেন তারা দিচ্ছে না সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা প্রজ্ঞাপন তো নেই তারপরে কেন দেওয়া হচ্ছে না এই বিষয়টা আমরা কাজ করব কিন্তু অনেকেই টাইম স্কেল লেখেন আমাকে সচিব মহোদয় বলেছেন এখন থেকে এটাকে আর টাইম স্কেল বলা যাবে না বা লেখা যাবে উচ্চতর গ্রেড হিসাবে আপনার যে নিয়ম সেভাবে লিখতে হবে এবং রেজলিউশন করতে হবে আমাদের সাথে जी जाम सर के धन्यवाद अनेक कष्ट संयुक्त हन क्यों शुरू कर जी <laughs> प्रभाषक शिक्षक 
এই সমস্ত করার কি মানে আছে এগুলি কে বা কার কার বুদ্ধিতে করছে আমার জানা নেই আমরা গতকাল ওই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আমাদের সকল দর্শক কিন্তু বলেছেন আমাদের জাতীয়করণের বিকল্প নেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে যে বক্তব্য বলেছেন অনেকে হতাশ হয়ে পড়েছেন জাতীয়করণ হচ্ছেন সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু নেগেটিভ বলেন নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যোগ্যতা সম্পূর্ণ এবং অনেক প্রতিষ্ঠানী এম প্রভুক্ত হয়েছে যেখানে ছাত্র নাই জমি নাই অবকাঠামো নাই কিন্তু সেটা কে করেছে হয়তো দুই হাজার সাতশো তিরিশটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে দুই একটা ঢুকে গেছে হয়তো সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই কারণ এর মধ্যে একটা চক্র আছে সরকার বিধি চক্রা করছে সেই জন্য মানে প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ জানাবো আপনি নিয়ম নীতি বা নীতিমালা করেই যোগ্যতা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে আপনি জাতীয়করণ করা শুরু করেন কারণ জাতীয়করণ ছাড়া শিক্ষক নির্যাতন বন্ধ হবে না এবং বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হবে না কারণ করোনার এই সময় শিক্ষকরা চরম অর্থ কষ্টে আছে শিক্ষকদের এখন যে অবস্থা অভিভাবক কিন্তু আরো কষ্টে আছে কারণ আমরা প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা বেতন করতে পারছি না যদিও সরকার ভাবছি মকুব করে নাই অন্যান্য ফি আমরা নিচ্ছি না বেতনও আমরা কিন্তু দুই তিন মাস মকুব করে এরপর আমরা টাকা পাচ্ছি আর জোরে পড়ার হার তো বেড়েই গেছে তো অধ্যাপক মজুর বলছেন আপনি আমাকে সংক্ষেপে বলবেন এই যে জোরে পড়ার হার যে শিক্ষা কিন্তু প্রতিষ্ঠানে এখন ভর্তির হার বা যেমন আপনি কলেজে আছেন যে ছাত্রদের যে অবস্থা বা অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে আসলে জাতীয়করণ এখন সময়ের দাবি এ বিষয়ে যদি আপনি একটু বলেন বা সর্বশেষে আপনার কাছে আমাদের কি নিউজ আছে আরেকটি বিষয় আমরা জানতে চাবো আপনার কাছে যে ইএফটি যে চালু হতে যাচ্ছে জানুয়ারিতে আমরা গতকাল বলেছিলাম এটা আমরা খবর পেয়েছি বিশ্বস্ত সূত্রে পরীক্ষামূলক অর্থাৎ পাইলটিং পদ্ধতিতে জানুয়ারি বেতন দেওয়া হবে এরপরে মার্চে যদি সফল হয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ইএফটি চালু হবে ইএফটি এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের বেতন এখন দেখেন আমরা এই চিঠি সবাই এখানে যারা প্রতিষ্ঠান প্রধান সবাই আমাদের এখন যে এম্পো ছেড়েছে আমরা কিন্তু ডাউনলোড করেছি এবং আগে ব্যাংকে না আসলে আমরা কিন্তু কপি পাইতাম না এম্পো এখন ব্যাংকে জমা রবিবারে দিলে টাকা হয়ে যায় কিন্তু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইএফটি কারণ এখন চারটা ইএফটির মধ্যে ব্যাংকে জানান স্মারক লিপি দিয়ে স্মারক দিয়ে দিলে আমরা কিন্তু টাকা উঠে পারছি ইএফটি হলে সুবিধা তো আছে হয়তো এম্পো গুলি ব্যাংকে পড়ে থাকবে বিল করতে পারবে না যোগ্যতা যদি থাকে সে অন্যখানে পরীক্ষিত হতে পারবে এটা আমাদেরও দাবি আমরাও চাই না যে একই প্রতিষ্ঠানে লোক হইলে সেখানে সম্মান থাকে নিজ থাকে এবং ওই দলাদলি শুরু হয়ে যায় যেমন আমাদের আমি আমার একটু উদাহরণ এক মিনিট দিই স্যার আমার কলেজে দুই সতেরো সালে ডিসেম্বর মাসে আমাদের অধ্যক্ষ স্যার অবসরে গেছেন উনি যাওয়ার পরে পরবর্তী দিনে উনি কমিটির সাথে সংযোগ করে ওনার ওয়াইফকে বসাই গেছেন উনি ছিলেন দু বছর পরবর্তী সময় আবার আসছেন অন্য আর একজন ওনাকে অপসারণ করে আর আরেকজন উনি এখন ভারপ্রাপ্ত আছেন উনি এখন এটা লিয়াজ করে সেভাবেই থাকতেছেন কাজী এই জন্য সাধারণ শিক্ষকরা একই কলিগ একই সাথে থাকে কাজী সেইটাকে তাদের সঙ্গে সেটা সে তাকে সম্মান দেখাইতেও পারে না এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব অন্তদ্বন্দ্ব দেখা দিতেছে এই যে একটা জিনিস আমরা মনে করি যে দশের আদলে যে যোগ্যতাটা ছিল বারো বছর অভিজ্ঞতা থাকে সে যে কোনো কলেজের অধ্যক্ষ পদে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে আমরা চাইতেছি যে এই এই যে নীতিমালা আসছে এখন আমাদের নীতিমালা আসে নাই মাদ্রাসাটা আসছে কারিগরি আসে আমরা কলেজের নীতিমালা চাইতেছি দশের আদলে যেভাবে ছিল সেটা হল যোগ্যতা সম্বন্ধ নিয়া অন্য কলেজে সে ওই যে আর সংযুক্ত করে দিন যে কলেজের লোক কলেজের সে অধ্যক্ষ হইতে পারবেন না বা সব প্রধান থেকে প্রধান হইতে পারবে না সেটা করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এখানে নীতিমালার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন যারা অভিজ্ঞ বা নীতিমালা নিয়ে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে এখানে কোনো সংশ্লিষ্ট করা হয় না ননেন্দ্রীয় শিক্ষকদেরকে দুইজন ননেন্দ্রীয় শিক্ষককে এখানে সংশ্লিষ্ট করা কমিটিতে রাখা হয়েছে কিন্তু তারা এই নীতিমালা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাও নাই এবং তারা কোনো কথাও বলে না কাজে এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রধানরা এখানে ছিলেন এখানে উচ্চ পর্যায়ের সচিব উপসচিব অতিরিক্ত সচিব তারা ছিলেন তারা কোনো কথা হয় সেই সাহস নিয়ে কথা বলার মনোবল নাই যদি এখানে আমাদের ফজর আলী স্যার থাকতো এটা যোগ্যতা সম্পন্ন যেসব স্যার আমাদের আছেন তাদের কমিটি রাখা হইলে আমরা অনেক কিছু উপকৃত হইতাম যাক যেটা হয়েছে আমরা এখানে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এখন আমাদের এই নীতিমালা আসার আগে যেন দশের আদলে যে নীতিটা ছিল সেটা করলে আমরা একদম সুখী হবো এক দুই নম্বর হলো আমাদের জাতীয়করণের যে কথাটা আমরা দীর্ঘ ভার্চুয়াল মিটিংয়ে অনেকবারই কথাটা বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য সংসদে সেটা নিয়ে অনেকে মন মনক্ষ রয়েছেন কারণ তার উনি বলছেন যে গহরভাবে সবাইকে সমানভাবে আমরা জাতীয়করণ করতে পারি 
পরবর্তী সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাব্বিশ হাজার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছেন এখনো জাতীয়করণ করতে সরকারের তেমন কোন খরচ হবে না আমরা সরকারকে একটা আলটিমেটাম দিয়েছি যে আমরা ষোলোই বিজয় দিবসের আগেই একটা জাতীয়করণের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে একটা আশা করি যারা যোগ্যতা সম্মান সবাইকে আমরা ঘরে বলি না যে সবাইকে প্রতিষ্ঠা সব প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে যাদের যোগ্যতা আছে যাদের ছাত্র আছে একই পাড়া একই যেমন এখন থানা লেভেলে এক একটা করতেছে এবং পাশাপাশি যেগুলো যোগ্যতা যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছে যাদের সবকিছু একদম একাডেমিক রেজাল্ট তারপর তাদের যে ভবন তারপর তাদের যে ছাত্রদের পরিসং সংখ্যা সেটা দেখে যেন সেইভাবে তারা জাতীয়করণ করে কাজে আমরা বলেছি যদি জাতীয়করণ বিজয় দিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হয় তাহলে আমরা সামনে আন্দোলনে যাব যদি করোনাকালীন অবস্থা করোনাকালীন এখন আমরা পরিস্থিতির জন্য কিছু বলতে পারি যদি অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে আসে সেটা আমরা করবো ইনশাল্লাহ তাতে করি যত সমস্যা এই শিক্ষকদের সমস্যা ছাত্রদের সমস্যা আমাদের ওই এই যে গভর্নিং বডির সমস্যা এই যে সাসপেন্ড যত ব্যাপারটা নিয়ে আছে বদলি সমস্যা সব সমস্যার সমাধান একমাত্র জাতি জাতিগণ হইলে আমাদের কোনো সমস্যা থাকে না আমাদের শিক্ষকদের এই যত দাবি দেওয়া আছে ইএফটি বলেন এই যে বোনাস বলেন আমাদের বাড়ি বেড়া বলেন সবই সমাধান হবে একমাত্র জাতি তারা জাতি বিশ্ব প্রতিনিধি পরীক্ষা দিয়েছেন জাতি বিশ্ববিদ্যালয় ডিজি প্রতিনিধি তার উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ভাইবার পরে তারা পরীক্ষা যোগ্যতা সম্পন্ন সূত্রে নিয়োগ দেওয়া সত্ত্বেও তারা আজকে বেতন থেকে বঞ্চিত যেমন ডিগ্রি থার্টি স্যার এখন তাদের হয়তো বেতন হইতে পারে এটা নিয়ে আলোচনা চলতেছে সমাধান হয় না আমরা মনে করছি এই সপ্তাহে আমাদের এটা একটা রেজাল্ট আসবে আসলে হয়তো আগামী সপ্তাহের ভিতরে এটা আসবে হয়তো ইনক্লুড করতে পারে এটা জাতি বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল ইসলাম সার জানা আমরা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখা করেছি জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সারদের সাথে কথা হয়েছে ইনস্পেক্টর সারদের কথা হয়েছে ওখানে যারা আইসিল নজরুল ইসলাম স্যার আমরা আন্তরিকভাবে এটা নিয়ে চেষ্টা করছি অনেকবার এবং আমাদের হজর আলী স্যারকে অনেক ধন্যবাদ সেই সবসময় এই অনার্স শিক্ষক দিনে অনেকবার ছেলে মেয়ে সেই খুব জোরালো বক্তব্য রাখছেন যাই হোক যে যেগুলাই যত দাবি আছে একই একটা দাবি যদি আমরা পূরণ করতে পারি সকল সমস্যার সমাধান হবে সেটা কি জাতিকরণ জাতি করলে সরকারের পকেট থেকে কোনো টাকা ভাড়া লাগতেছে না আমাদের যে যে বিভিন্ন ফান্ডের ছাত্র সংখ্যা যে বেতন আমরা এখন নিচ্ছি এর থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাড়াইলে আমরা দেখা যায় সারা বাংলাদেশের যে টাকা আমাদের লাগে যে ধরেন ছয় কোটি টাকার মতো আমাদের জাতিকরণ করতে লাগে সেটাকে আসবে কাজে সরকারের পকেট থেকে কোনো টাকা খরচ করার দরকার নাই কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বিশেষভাবে এখনো অনুরোধ করি যে উনি উনি ওনার বাবার আদর্শকে নিয়া যেভাবে জাতিগণ করে উনি সে করছেন পরবর্তীতে উনি করেছেন আমরাও চাই যে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেগুলো আছে একাত্তরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো যোগ্যতা সম্পন্ন সবগুলো আমরা করতে পারি না যাদের যোগ্যতা নয় যাদেরকে জাতিগণ করার প্রয়োজন নেই প্রয়োজনে ওই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে হইলেও তাদেরকে ট্রান্সফার করিয়া অন্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের নেওয়া হোক তাহলে এই সমস্যা থাকবে না এবং ছাত্র সংখ্যা একই একই মহল্লায় পাঁচটা সাতটা কলেজ এমপিভুক্ত এগুলো করছে আমাদের যারা জামালুদ্দিন স্যার আপনাকে শুভেচ্ছা নেট প্রবলেম ছিল যে আপনি হয়তো আলোচনা শুনেছেন যে আমাদের অনেক বেতন বৈষম আছে এই বেতন বৈষম্য দূরীকরণে জাতীয় কোনো কোনো বিকল্প নেই এবং সারা দেশের শিক্ষক সমাজের কাছ থেকে একটি দাবি মোদি বর্ষকে আলোকিত করতে এবং মোদি বর্ষকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা জাতীয়করণ ঘোষণা করি তার আগে এই ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবসে আরেকটি বিজয় শিক্ষকদের জন্য উপহার দেওয়ার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দূর দাবি জানাই এটা এখন সময়ের দাবি এবং আমরা একটা বাজেটে বই তৈরি করেছি সে বইতে লেখা আছে যে ছাত্র বেতন এখন বিভিন্ন গ্রামে হলো কিন্তু দেড়শো দুইশো নিচে নাই কিন্তু মাত্র যদি গড়ে তিরিশ টাকা বা পঁচিশ টাকা বেতন করা হয় তাহলে সরকারের একটি টাকা লাগবে না একটু আন্তরিক হলে সরকারের এখানে আমার মনে হয় যাতে কোন খুব একটা সমস্যা না কিন্তু আমরা দেখেছি মানুষ শিক্ষামন্ত্রীকে পাঁচই অক্টোবর একটি সংগঠন সেখানে জুম মিটিং এ বলছেন এম বহুত শিক্ষকরা ভালো আছেন মানুষ শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু আন্তরিক উনি শিক্ষকের মেয়ে উনি বলছেন যে আপনি তো বলছেন এম বহুত শিক্ষকরা ভালো আছে সেটা দেখেছি আমরা কর্তন করে ওই ভিডিওর অংশটা বাকি অংশ সেটা গিয়ে প্রচার করেছে আমার কাছে আছে তো এখন আমাদের এই যদি অবস্থা হয় শিক্ষকদের মধ্যে একতা না থাকে শিক্ষকরা শিক্ষকদের এখন বড় শত্রু গড়ের শত্রু বিভীষণ আমি একটা লেখা লিখেছিলাম আপনি দেখেছেন কয়েকদিন আগে এখনো আছে যদি শিক্ষকদের কথা পেয়ে যে আসছে তো আমরা যে জাতীয়করণ হলে কি সমস্যা 
এবং এই শিক্ষক নির্যাতন বন্ধে জাতীয় কোনো কোনো বিকল্প নাই এ বিষয়ে আমি আমাদের শিক্ষক নেতা আমাদের অধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন স্যার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য একটু বলেন আমাদের নজরুল ইসলাম রবি স্যার সহ সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি এই ডিসেম্বরের এই দিনে আমরা যদিও রাত্রিকালীন সময়ে আলোচনায় আসছি কিন্তু আমাদের মুখ্য যে বিষয়গুলো যেমন আমরা পদে পদে বিপদে থাকি কেন থাকি আমি কয়েকটা চিত্র গ্রাম অঞ্চলের বা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এগুলো একটু তুলে ধরবো আমি যেমন একটা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য বই করেছে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে দিয়ে পাঠ্য বই করিয়ে নিয়েছে কিন্তু পাঠ্য বই কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানরাই করে থাকেন কমিটির মাধ্যমে সেটাকে পাঠ্য বই করে সেটা কেন করলো এইটা দিয়া তার চাকরিটাকে সে সবাই আর কি এটা দিয়া তার চাকরিটাকে সাসপেনশনে নিয়ে গেল দ্বিতীয়ত আর এক টিচার যেমন বোর্ড বা মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত চাহিদা মেটাপ করার জন্য অনেক সময় প্রতিষ্ঠান কিছু ঘুষ দিয়ে থাকে এটা ম্যানেজিং কমিটি বলি বা গভর্নিং বডি বলি তারা অনুমোদন দেয় কিন্তু অনুমোদন দেওয়ার পরে যখন দেখে যে সে তাদের অনুকূলে নয় তখন কি করে তারা তখন এটাকে বলে যে এটা আমরা দেখিনি রেজুলেশন করেছি এর ইতিহাস আমার কাছে আছে অবশ্য যে তখন একে ওইটা দিয়েও কিন্তু সাসপেনশন করে তারপরে আমি আরো কিছু বিষয় যেমন আগে গভর্নিং বডি বলি ম্যানেজিং কমিটি বলি তাদের কিন্তু আয়ের খাত ছিল অনেক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পেত এইটা একটা আয়ের খাত ছিল এখন শুধু গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠান প্রধান সহকারী প্রধান বা প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল আর কর্মচারীরা তাহলে তাহলে আয়ের উৎসটা কিন্তু কমে গেছে আমি সবার কথা বলছি না বেশিরভাগ এ কাজগুলো করে থাকেন কিন্তু আরো আছে যেমন আরো কিছু বিষয় আছে অনৈতিক দাবি আমাদের কিন্তু মেনুয়াল এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে একাডেমিক বিষয়ে কমিটির কোনো একটিয়ার নাই কিন্তু আমার মনে হয় দুই বা তিন পার্সেন্টেজ বা পাঁচ পার্সেন্টেজ সর্বোচ্চ যে গভর্নিং বডি হাত দেয় না তার সংখ্যা আরো বলতে চাই যে আমাদের যে আরো গ্রেট বৈষম্য আছে যেমন আবার প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা যে জাতীয়করণে বাধা কোথায় সেই বাধাটা হচ্ছে আমি কিন্তু ওনার পক্ষে কিছুটা যাচ্ছি সেটা হলো যে আমি বরিশালে একটা ওনার রেস্টুরেন্ট হচ্ছে মাত্র জামান স্যার নেটে আবার প্রবলেম যা হোক আমরা জামান স্যারকে আবার আমরা অবশ্যই দিব তাহলে এই সবগুলো সবগুলোর যদি আমরা সমস্যার সমাধান করতে চাই তাহলে জাতীয়করণের কোন বিকল্প নাই মূলত আমার শেষ কথা হচ্ছে জাতীয়করণের কোন বিকল্প নাই এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ধন্যবাদ স্যার ঠিক আছে স্যার তাহলে আপনারা তাদের সুযোগ সুবিধা তাদের যা হচ্ছে ছুটি দিচ্ছেন এরকম আমার কাছে ফোন আসে সেই জন্য আমি লাইফ থেকে সকল প্রধানদেরকে অনুরোধ করব যারা আপনাদের সহকারী শিক্ষক আছেন তাদেরকে সুযোগ সুবিধা এবং একটা পরিবারের মতো করা হ্যাঁ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে আছে সহকারী প্রধান 
বা শিক্ষক শিক্ষকরা তারা প্রতিষ্ঠার পদাকে মানতে চান খুব দুঃখজনক আর প্রধান শিক্ষকরা আসলে সবাইকে নিয়েই চালাতে চায় কিন্তু প্রধান শিক্ষকরা কারো বন্ধ হতে পারে না এটা একটা বড় সমস্যা সবাই একটু ছুটি ছাটা অনৈতিক ছুটি চায় না দিলেই সেটা সমস্যা স্টেশন লিভ করে দেখা যায় সেখানে প্রতিষ্ঠার পদাকে বলেও না কিংবা একজন শিক্ষকের রাজনীতি করে তার নেতা আছে প্রতিষ্ঠা নিয়ম করেন মানে একটা চাকরিবিধি মানতে হবে এবং তাহলে একটা সুন্দর পরিবেশ থাকবে এবং আমাদের শিক্ষকদের দ্বারা যে অনৈতিক কাজকর্ম হচ্ছে বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কিন্তু খোঁজখবর আছে বিভিন্ন আহ এই বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেমন আমরা প্রতিষ্ঠান প্রধান আমাদের যে অর্থ কেলেঙ্কারি নারী গঠিত বিভিন্ন বলাৎকার এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা দেখেছি কিছু কিছু অনলাইন পোর্টালে আমাদের শিক্ষকদের কোনো ঘটনা হলে সেটা আগে নিউজ করে এই সমস্ত কথা এই সমস্ত নিউজ যখন ভাইরাল হয় মানে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী চোখে পড়ে তখন আমাদের শিক্ষকদের প্রতি একটা ধারণা কিন্তু একটা শিক্ষকদের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা আসে সেই জন্য আমাদেরকে অধিকতর সতর্ক থাকার জন্য আমি বিনোদ যাচ্ছি আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই যাতে করে এখন সময়ের দাবি মজিব বসে সেটা ঘোষণা করা হবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত থাকেন আপনারা আমরা যে বাজেটের বই তৈরি করেছি প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করা হবে সরকার একটি টাকা লাগবে না এবং জাতির জনকে যে জনক আমাদের জাতির জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গ শেখ মজিদুর রহমান কিন্তু স্বপ্ন ছিল অবৈতনিক শিক্ষা সেখানে বাহাত্তরের সত্র পধারায় আছে অবৈতনিক শিক্ষা কিন্তু সেটা আটচল্লিশ বছর বাস্তবায়ন নাই এর পিছনে কিন্তু একটা রহস্য আছে সরকার বিরোধীরা তারা কিন্তু চায় না জাতীয় কোন হোক কারণ তারা হলে তাদের পথ থাকবে না তারা একই পদে দশ বারো বছর থাকিয়া নিজের হাজার হাজার কোটি টাকা শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণের জন্য মানুষের প্রধানমন্ত্রী যেখানে দু হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সেখানে সিটি ব্যাংকে রাখা হয়েছে আপনারা জানেন আঠারো পার্সেন্ট শোধ শিক্ষকদের কয় পার্সেন্ট দেওয়া হয় আট পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্টও দেওয়া হয় সেখানে আগে ছিল পঁচাত্তর মাসের মূল বেতন আর এখন ষাট মাসে আঠারো মাসের যা আছে তা কোনো অডিট হচ্ছে না এগুলি সরকারের কাছে দাবি জানায় এগুলি অডিট করা হোক আপনারা সবাই সতর্ক থাকবে এগুলি নিয়ে আমার কথা বলতে হবে মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা লিখিত শিক্ষামন্ত্রীকে আমি বলেছি জানিয়েছি আমরা এখন কাউকে আর ভয়ের কোনো কারণ নেই এখানে শিক্ষকরা আমরা মহান পেশায় আছে আমরা সততাই কিন্তু আমাদের পাওয়ার সততাই আমাদের এনার্জি পাওয়ার আমাদের স্ট্র্যান্থটা কোথায় আসবে আপনি ডিজনেস্ট হলে আপনি অসৎ হলে আপনি তো ব্যাকবোনলেস হয়ে যাবেন সবই আমরা যেই লোক এগারো বছর কিছু দিতে পারে না তার পিছনে তার সংগঠনের পিছনে করার কোন ঘোরার আমরা মুখে বলে আর অন্তরে আরেকটা মুখের মতো অন্তরে বিষ তার বিশ্বাস করলে হবে না জাতীয়করণের জন্য আপনি অনেক সংগঠনের একশো পাঁচ বছর বলে কি দিতে পারছে আমরা আন্দোলন করলাম দু হাজার আঠারো সালে ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট সেখানে ফোর পার্সেন্ট কর্তন করা হচ্ছে আপ কি দেওয়া হয়েছে এই ফোর পার্সেন্ট কর্তন না করলেও তো এখন আমরা একটা করোনার এই সময়ে আমরা কিন্তু সেখানে একটু ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম কিংবা এই যে আট পাঁচ ধরে আপনার করোনার এই সময় আমাদের যে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন পাচ্ছি না অনেকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কত আন্তরিক দেখেন আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইনক্রিমেন্ট আমাদেরকে প্রণোদনা দিয়েছেন কিন্তু অন্য একটা সংগঠন কি বলেছিল শিক্ষকের বিক্ষোভ হম প্রণোদনা চায় তাহলে শিক্ষকদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলে এবং শিক্ষকদেরকে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করে তারা কিসের শিক্ষক নেতা আমরা তাদেরকে যদি আমরা এগুলি তাদের একটা অভ্যাসে পূর্ত হয়েছি এই বিষয়গুলো আপনারা কথা বলবেন প্রতিবাদ করবেন আমরা শেষ দিকে অনুষ্ঠান প্রায় আমরা জাতীয় করার জন্য বিমুখ হব না ধৈর্য ধরতে হবে একটি বড় কাজ করতে হলে ত্যাগ তিথিকে করতে হবে আপনারা দেখেন না বড় বড় ব্রিজ হলে বলে মাথা মাথা দেওয়া হওয়া লাগে তো আমাদের দু একটা প্রাণ যাবে হয়তো কোনো একটা বিনিময় জাতীয় করণ আসবে কিন্তু মানের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আপনি জানেন আন্দোলন ছাড়া কিছুই হয় নাই অনেকে বলে আপনি দেখাতে পারবেন না কোনো শিক্ষক আন্দোলন ছাড়া কি হয়ে জামাতপন্থী বিএনপি পন্থী দাবি করলে সেটা তো সরকারের পক্ষ থাকতে পারে বিরুদ্ধে যেতে পারে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আন্দোলন ছাড়া কিছু দিবে না সেখানে আমরা করোনার সময় এখন আমরা কিন্তু করতে পারছি আন্দোলন সেই জন্য আমরা টক শু করছি দাবি জানাচ্ছি মিডিয়া কথা বলছি এবং মানে শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে লিখি আমরা প্রধানমন্ত্রীকে লিখছি ইনশাল্লাহ আমাদের একটা কিছু তো হবেই পরিবর্তন আজই আমাদেরকে নিজেদের আগে সংযোজন হতে হবে শিক্ষকদের চরিত্র ঠিক করতে হবে আমাদেরকে আমাদের নেতাদেরকে চরিত্র ঠিক হতে হবে 
কোন ভালো শিক্ষক না তা নাই তাদের শিক্ষকদের কথা মানুষ শিক্ষক মন্ত্রীর সামনে বলে সেই একাত্তরের কথা পাইতো সেই আশি সালে তখন অবসর বার্তা ছিল না ছাতি লাড়ি নিয়ে যাইতো সেই যুগ আছে আশি আর দু হাজার বিশ কে এক জিনিস হতে পারে এখন জিনিসের দাম বেড়েছে সেই কোয়ালিটি দেখতে হবে কোন পরিবার থেকে আসছে তাদের কোয়ালিটি এবং আমরা অনেক কিছু বলতে পারি না মিডিয়াতে কিন্তু আপনারা সবই জানেন বুঝেন কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে এই যে আত্মা আছে ঠিক করতে হবে শিক্ষকদের জন্য কাজ করতে হবে শিক্ষক সমাজ যে কত সহায় আছে তাদের জন্য কথা বলতে হবে শিক্ষকরা আমি নিজে ভালো থাকলে হবে আমার সাধারণ শিক্ষক আমার ছোট ভাই বোনেরা কিভাবে জীবনযাপন করছে আমাদের সেগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমি আবুল কালাম আজাদ স্যারের কাছে যাব আবুল কালাম আজাদ স্যার আপনি দর্শকদের শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে শেষ করবেন আমরা প্রায় অনুষ্ঠান শেষের দিকে এবং আপনার জন্য কথা থাকে জাতীয়করণ বা আমাদের সমসাময়িক বিষয় বিষয়ে আপনি একটু কথা বলবেন এক দুই মিনিট আপনি আনমিউট করে নেন আনমিউট করে দিতে হবে আজাদ স্যার আনমিউট করে নেন অযাচিত হস্তক্ষেপ যে আমাদের মজিবর স্যার বললেন অন্যান্য স্যারা বললেন আসলে সবই কিন্তু আসলে জাতীয়করণ হলে কিন্তু সবই এগুলি আমাদের এটার ভিতরে সবই আছে এবং এগুলি সবই দূর হয়ে যাবে কিন্তু তারপরেও একটি কথা থেকে যায় যে আমরা তো প্রাণপণে চাই স্যার জাতীয়করণ কিন্তু জাতীয়করণ না হলেও বা আমরা মনে একশো পার্সেন্ট চাই ধরে নিলাম কোনো কারণে স্যার আমরা এখান থেকে হুসত খাইলাম কিন্তু আমাদের আপনার মাধ্যমে আজকের এই অনুসারে সুপারিশ থাকবে যে স্যার যদি এই যে এই ম্যানেজিং কমিটি এটা যদি স্যার সংস্কার করা যায় বা ওই যে ইউনেস্কোর যে সুপারিশটা আছে তাহলে মানে এস এম প্রধান প্রতিষ্ঠান প্রধানই হবে এটাও যদি স্যার বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমি মনে করি অন্তত ওই অযাচিত মানে হস্তক্ষেপ এবং দূরতা থেকে শিক্ষকরা অবশ্যই স্যার নিস্তার পাবে এবং সম্মান পাবে আর মজিবর স্যার একটা কথা বলছিলেন যে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি পদোন্নতি হয় আসলে সম্মান তো দিতেই পারি না আমি আর একটু যুগ করতে চাই যে আসলে তার নেতৃত্ব কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে মানতে চায় না এই জন্য এটা এটা অত্যন্ত জরুরি যে যোগ্যতা থাকলে সে অন্য প্রতিষ্ঠানে সে ইন্টারভিউ দিয়ে সে পদোন্নতি হবে নিজ বিদ্যালয়ে না এই জিনিসটা অবশ্যই থাকা উচিত আর আমি পরিশেষে জাতীয়করণের যে বিষয়গুলি আছে স্যার যেমন আপনি এনআই খান সহ বই করেছেন বইয়ের এটাও দেখেছি বিভিন্ন লাইফের কথা শুনেছি ফজর স্যার গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে থাকেন আমরাও পাঁচই অক্টোবরে অনেক কথা শুনছি আপনার মাধ্যমে কথা শুনছি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে কথা শুনছি যে আসলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ছাত্র বেতন এগুলি সরকার নিয়ে নিলে বা দশ টাকা বা বিশ টাকা বেতন বর্তমানে যে বৃদ্ধি করলে সরকারের পোশাকের থেকে কোনো টাকাই লাগবে না বঙ্গবন্ধু শিক্ষা দর্শন করতে হবে বাস্তবায়ন আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে অবশ্যই সরকারকে আমি মনে করবো আপনার মাধ্যমে একটা টিম পাঁচ সদস্য এটা আমার সর্বশেষ একটা সুপারিশ থাকবে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানবতার মা যেহেতু আন্তরিক অতএব তাকে যদি আমরা সরাসরি স্যার এটা যদি ব্রিফ করতে পারি বা তাকে যদি এটা বুঝাইতে পারি আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস বা এই পাঁচ লক্ষ বেসরকারি শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস যে অবশ্যই অবশ্যই মানবতার মা আমাদের এই জিনিসটি মানে আমাদের এই মুজিব বর্ষেই আমাদের এই মনের আশা পূর্ণ করে দিয়ে বলে আমি আশা রাখি অতএব আমি আমার যদি কোনো আমার যদি কোনো বলায় ভুল প্রান্তে হয়ে থাকে আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং আমাদের সামনে ষোলোই ডিসেম্বরে যাতে আমাদের একটি বেসরকারি শিক্ষকদের যাতে একটি আরেকটি বিজয় হয় সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার মজিবর স্যারের কাছে যাব এবং তারপর জামাল স্যারের মধ্যে আমরা শেষ করে দিব এখানে ম্যানেজিং কমিটির কথা আমি বলতে চাই ম্যানেজিং কমিটির কাজটা দেখেন ম্যানেজিং কমিটির সরকার কিন্তু ম্যানেজিং কমিটির ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখছে কারণ নতুন কোনো যদি সভাপতি বা সদস্য হয়ে আসে আমরা অনেক সময় নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা করি সদস্যরা তারা কিন্তু নিয়ম কারণ কিছু বুঝে না আমি মনে করি কমিটিকে সভাপতিকে সদস্যকে প্রথমে স্কুলের শিক্ষকরাই কিন্তু হাতে নেয় সহকারী শিক্ষকরা ওই কমিটির লোকেরা বলার হাত বসে তো এই জায়গায় কেনাকাটা টাকা খাইতেছে এটা করে সেটা করে একক ভাবে সব করতেছে হাসায় মিশা বলে কান বাড়ি করে এবং সভাপতিকে হাতে হাত মাস্টার অনৈতিক প্রস্তাব দেয় নিজ কিছু খায় এভাবে করে কিন্তু খারাপ করে কিন্তু সব জায়গায় না তবে আমি মনে করি ম্যানেজিং কমিটি সবাই ভালো 
কারণ ম্যানেজিং কমিটি ছাড়া আপনি প্রতিষ্ঠান চালানো খুব কষ্ট আপনি যখন ম্যানেজিং কমিটি স্থানীয় লোকাল এমপি স্থানীয় যুবলীগ আওয়ামী লীগ আপনাকে আইসা চাঁদা চাইবো বিভিন্ন টর্চার করবে তখন কিন্তু কমিটি প্রোটেকশন দিয়ে সরকারি স্কুল কিন্তু উপদেষ্টা কমিটি আছে প্রাথমিক আছে তো আমি মনে করি আমাদের শিক্ষকদের আবার ঠিক হতে হবে তাহলে ইউনিটি স্ট্রেংথ আমরা একতা নাই আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে আজকে শিক্ষকদের ভ্যালুস কমে গেছে উই আর ভ্যালুলেস উই ডন্ট হাউ টু ইভালুয়েশন এজ হেডমাস্টার আমরা আমাদের শিক্ষক যদি বাল্যকালের শিক্ষক আমি সেদিন গ্রামে গিয়েছিলাম নরসন দিক আমার বাল্যকালের শিক্ষক আমি পদ তুলে নিয়েছি ছাড়ে আমাকে হাত দিয়ে বলতে তুমি এত করো না এত হয়ে আমাকে পদ তুলে নাও পা দিল না আমাকে হাত দিতে আমরা কিন্তু আমরা এনে খান সাবের শিক্ষা সচিব দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষক আসছে ওনাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছেন পদ তুলে নিয়েছে সেটা ভাইরাল হয়ে গেছে আজকে আমাদের একজন শিক্ষক আমার বন্ধু আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমাকে সরিয়ে হেডমাস্টার হয়ে যাবে তো পারে না চেয়ারটা নিয়ে যায় তাহলে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা কমিটিকে কি দোষ দেব সেই জন্য আমাদেরকে ঠিক হতে হবে আজকে একজন শিক্ষক নেতা দশ বারো বছর একটি পদে থেকে শিক্ষকদের কি দিয়ে আমি যদি চ্যালেঞ্জ করতে পারি আপনি দেখেন আমরা সে দু সাল থেকে সমিতি করি তখন ওই শিক্ষক নেতার কোনো সমিতি ছিল না অন্যের পিছনে পিছনে গুরুত্ব আমি এ কারো নাম বলতে ছোট করতে চাই না সাল থেকে সংগঠন বিভিন্ন সংগঠনে গিয়েছি শিখেছি কাজী ফারুক আওয়াল সিদ্দিকি আসাদুল হক চার বড় বড় নেতা শরীফুল আমি আমানুল্লাহ শেখ তারপরে আরো শিক্ষক নেতাদের দেখেছি যে তারা আগে শিক্ষক নেতারা কিন্তু কারো চরিত্র হনন করতো না আজকে চরিত্র হনন করে আপনার বিরুদ্ধে বলে আপনি আমার বিরুদ্ধে বলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি জামাত বিএনপি মানে আপনার দাবির কথা বলেন আপনি নেতা হয়ে যাবেন আমি একমাত্র আওয়ামী লীগের নেতা আমি একমাত্র নেতা আর কোন দেশে আওয়ামী লীগ নাই তার মানে হলো কি শিক্ষকদের দাবি অন্ধকারে রেখে নেতা হতে চায় এটা কখনো বাংলাদেশে সম্ভব না জনদের শেখ হাসিনা শিক্ষক অসন্তোষ দেখতে চায় না আজকে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে কে একজন শিক্ষক নেতা ওনাকে সাধারণ শিক্ষকরা বিন্দু মাত্র পছন্দ করে না গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠান প্রধানরা বেগলেস আমরা তাদের পিছনে ঘুরছি এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আমরা দেখেছি অবসর প্রাপ্ত নেতা সেখানে ঘুরঘুর করছে টাকার জন্য অবসর কল্যাণের টাকার জন্য এগুলি আমাদের জন্য কিন্তু একটা খারাপ দিক এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এন টি আর সি এর মাধ্যমে অনেক যোগ্যতা সম্পূর্ণ শিক্ষকের আসছে তারা কিন্তু বারো হাজার পাঁচশো টাকা চলতে পারে না তারা কিন্তু সতেরো হাজার টাকা দিয়ে চলতে পারে না তারা বাইশ হাজার দিয়ে চলতে পারে না আজকে তাদের জাতীয়করণের প্রয়োজন যেখানে সম্মান আছে ইজ্জত আছে তারা কিন্তু ম্যানেজিং কমিটির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স দেখায় এগুলো আমাদেরকে সেন্টিমেন্ট গ্রো করছে এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তৃণমূল থেকে কাজ করছে আমরা তৃণমূল পর্যায়ের সে দু হাজার থেকে হাড্ডি টি পা পা করে আমরা কাজি ফারুক অধ্যক্ষ সুরিস্তা মাদ হান্না এই সময় শিক্ষক নেতার পিছিয়ে ঘুরেছি শিখেছি দুর্নীতিবাজদের কাছে আমরা যাইনি কখন দুর্নীতিবাজের যখন আমাদেরকে বাধ্য করেছিল বিএনপির আমরা তখন গিয়ে দেখেছি যখন তাদের কাছে দুর্নীতি ছাড়া কিছু নেই তখন আমরা তাদেরকে অবাঞ্ছিত করে বেরিয়ে আসছি আমার কাছে চিঠিপত্র রয়েছে তখন আমার এমপি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি আর আজকে বিএনপির আমার আমার এমপি হারা নির্যাতিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে তো এইগুলি এখন শিক্ষক সমাজ বিশ্বাস করে যোগ্যতা সব বোর্ড দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হোক অনলাইনে বোর্ড নেওয়া হোক কোন শিক্ষক নেতার যোগ্যতা আছে আজকে আমরা এক হতে পারছি না কেন অনেকের কাছে গিয়েছিলাম দু সালে সতেরো সালে ডিসেম্বরে যে নেতা হন আসেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ হওয়ার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের সে দু হাজার আঠারো সালে আন্দোলনের সময় প্রেস ক্লাবের সামনে ওনার মানব বন্ধন করে প্রেস সংবাদ সম্মেলন করে ওনার এক সংবাদ আমাদের কর্মী এসে বলে ওনার আগামীকাল সংবাদ চেয়ারটিয়ার ভাঙিয়া বের করে দেন ওনাকে আমরা তো মারামারি করতে আসি নাই ভাই আমরা শিক্ষকদের দাবি পূরণ করতে আসছি আসুন ঐক্যবদ্ধ হই আমি বলছিলাম যে আপনার দশ বারো বছর এক ইজা থেকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শিক্ষকদের জন্য কি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা যখন দু সালের দশই জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ দিন তীব্র শীতে আমরা সেখানে ছিলাম আমাদের শিক্ষকরা কিন্তু কষ্ট করেছিলেন পুকুরের সাথে ঘুমিয়েছিলেন আমাদের শিক্ষকরা কষ্টের বিনিময়ে কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট ইনকেমেন্ট মানের প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রতিনিধি তৎকালীন আমাদের শিক্ষা সচিব কারিগরি সচিব আলম বিশ্বাস এখন নির্বাচন কমিশনের সচিব সর্বত খাওয়া সেখানে প্রতিশ্রুতি দিলে ফাইভ পার্সেন্ট ইনকেমেন্ট পুষ্টিগত আপনারা পাবেন 
জাতীয় কোন বিষয়টা বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আলাপ করে আপনাদের বিষয়ে পরে জানানো হবে আমাদের কিন্তু সেই আপনার ইতিহাস জানা দরকার আছে সেখানে কিন্তু মার্সি দেওয়ার কথা একজন শিক্ষক নেতা নির্বাচন আগে নিয়ে গেল কেরামত আলী শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সে ভুল বুঝা সে রেকর্ড অডিও আছে হ্যাঁ সেই কাকে নিয়ে গেছিল সে অডিও এখনো আছে আমাদের হাতে বলেছিল এখন দিলে তো শিক্ষকরা ভোট দিবে না নিয়ে গেল নির্বাচনের দু হাজার আঠারো নির্বাচনের শেষে আপনারা জানেন তিরিশ দু হাজার আঠারো সালের তিরিশ ডিসেম্বর সম্মত নির্বাচন ছিল আমার ভুল হতে পারে কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট সে ফোর পার্সেন্ট কাটার কথা তখন সৌরভ সাব সচিব আমরা বলছিলাম যে এখন এটা কাটা যাবে না কিন্তু বলছে না ঠিক আছে কাটা হবে না ঠিক নির্বাচনের পরেই জানিয়ে কর্তন করে ফেললো এই আমাদের নিয়ে শিক্ষক খেলছে কে আপনার এগুলি বুঝতে হবে কে খেলছে আপনার দেখেন সেখানে ফোর পার্সেন্ট কর্তন করে আপনাদের অতিরিক্ত কি সুবিধা দিচ্ছে আমার অবসর প্রাপ্ত ভাই বন্ধুরা তো টাকা পাচ্ছে না চিকিৎসার ভাবে মারা যাচ্ছে তারা চিকিৎসার টাকা না পেয়ে মারা যাচ্ছে ধুকে ধুকে তারা চিকিৎসা তারা টাকা না পেয়ে হোটেল বয়ের কাজ দিচ্ছে এই করুণ বিধারক আমরা দেখেছি কত কষ্টের শিক্ষকরা আর দু একটা চেক বিমানে গিয়ে হাসপাতালে গিয়ে দিয়ে আমাদের শিক্ষকদের ক্রেডিট নিতে চায় এ হলো আমাদের শিক্ষকদের অবস্থা আমরা কল্যাণ অবসরের বিলুপ্তি চাই জাতীয় করের মাধ্যমে পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হোক ঘোষণা করতে হবে এর আগে তো আন্দোলন এর আগে তো সবকিছু ফাইনাল করতে হবে সেখানে ঘোষণা করবে আজকে সেই শিক্ষক নেতা বলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সতেরোই মার্চ বা মার্চের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিফ গেস্ট থাকবে আমাদের দাওয়াত না দিল আমরা কিন্তু চলে যাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আমরা এক হতে চাই কিন্তু আমাদের ডাকা হয় না আমরা গেলাম আসেন অনুরোধ করলাম কিন্তু কোনো কিছুই না শুধু আমাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে আজকে লক্ষ শিক্ষক পাঁচ লক্ষ শিক্ষক কর্মচারী পঞ্চল্লিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমার মা বোনেরা ভাই বোনেরা কষ্ট করছেন আপনি এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া কোথায় থাকবেন আপনি থাকার জায়গা আছে আমাদের আপনি দেখেন আপনি পঁচিশ পার্সেন্ট ঈদ বোনার ষোলো বছরের পরিবর্তন হয় নাই রোজার মাসে হোয়াটসঅ্যাপ মানুষ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলি মানুষ শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিল অতিরিক্ত সচিব শিক্ষা সচিব আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু এই বিষয়টা হবে আমরা আশা করছি এখন বিষয়টা ইএফটি ইএফটি তো আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা বাড়বে না তো আমরা কিন্তু শিক্ষকরা বোকা একটা কিছু দিলে ইএফটি দিচ্ছে এমন ভাবে মনে হচ্ছে যে জাতীয় কোন হয়ে গেছে তো যা হোক এখন আমরা অনেক কথা হয়ে গেছে আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে আমরা অধ্যক্ষ আমাদের অধ্যাপক মজুর স্যার আপনি আপনার সমাপনি বক্তব্য আপনি ফিনিশ করে দেন আপনার কাছ থেকে আমি উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে এই শিক্ষক রাজনীতি জড়িত আমি মনে করি শিক্ষকদের কোনো দল নাই দল মত নির্বিশেষ সবাই ঐক্যবদ্ধ শিক্ষকদের চাবি আদায়ের জন্য যা যা করা দরকার আমরা সেটা করবো এক নাম্বার দুই নাম্বার বাংলাদেশে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন লোক দুই হাজার নয় সাল থেকে সেই আজকে বিশ সাল পর্যন্ত একই ক্ষমতা আছে যেখানে একজন সরকারি কর্মচারী চাকরি নিয়ে তিন বছরের পরে তারপর তার এখান থেকে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে কেন একই নাগারে উনি উনি নয় সাল থেকে উনি কি দিয়েছে এরকম উনি প্রধান হয়ে ভুল বোঝায় উনি শিক্ষকদের এমন কোনো কাজ করেন যেখানে শিক্ষকরা অবসরে পরে তারা তার মৃত্যুবরণ করেছে সে সে সারা জীবনের কষ্টের সাধনা সে ভোগ করতে পারে না অবসরকালীন জীবনটাদের কত কঠিন যে এখানে যাবে সে বুঝতে পারে আমরা আশা করি এই ধরনের নেতা আমাদের দরকার নাই যে নেতা শিক্ষকদের কোনো কাজ করে না তার মতো নেতা আমার সে নিজের স্বার্থের জন্য আজকে ষাট লক্ষ টাকা গাড়ি দিয়ে চলে প্যারাডো গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করতে সে কোথ থেকে একজন শিক্ষক এত সে তার কলেজ করতে হয় না ক্লাস করতে হয় না স্কুল যেতে হয় না আর বেশ বেতন ভোগ করতেছে কুটি কুটি জায়গা সে লেনদেন করতেছে এইভাবে ওনার তো নিজেই স্বেচ্ছা উচিত ছিল যে আমি এই পথ থেকে নিজে পদত্যাগ করি কারণ দীর্ঘদিন আমি এখানে থাকবো কারণ অবশ্যই তার কোনো ভক্ত আছে তার স্বার্থ থাকবে শিক্ষকদের স্বার্থে যদি শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি যে ঠিক আছে এই অবসরকালীন আমি তিন মাসের মধ্যে বা দু মাসের মধ্যে অবসরের টাকা পৌঁছে দিতে পারবো তাহলে এটা আইডা আমার যোগ্য না দুই মাস তিন মাস ছ মাস চার বছর সাত বছর দেখা যায় একজন লোক অবসর করা যাওয়ার পরও সে তার এই অবসরের টাকাটা গ্রহণ করতে পারতেছে না এই এটা আমাদের করে আমরা ওনাকে ধিক্ষা জানাচ্ছি ওনার মতো লোক ওর মান দিতা যে আমরা মানি না আর ওনার মতো যেটা আমাদের দরকার নাই আমরা চাই সমস্ত শিক্ষকরা আমি শিক্ষকদের দল নাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবাই একাত্র হয়ে আমরা কিভাবে জাতীয়করণ করা যায় সেইটা হইলে মুখ্য দাবি উনি এই যে রনি রনি স্যার বলেন সতেরোই মার্চ উনি কিন্তু শেষ শেষ মানে কি বলবেন আগেই পুরো যুদ্ধ করেন আপনি আমি যে কোনো একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম করেন আমি দুই মাস তিন মাস আগে সেই প্রোগ্রাম রাখতে হবে আমরা সরকারকে বলছি যে বিজয় মাসের মধ
যদি পুরোনো অবস্থা ভালো দেখা যায় আমরা মানে নামবো আমরা আন্দোলন করব জাতিগ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলবো বাবা যে আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনাকে আমরা অসম্মান করি না আপনার শিক্ষক আন্তরিক যথেষ্ট সে সে চায় যে জাতিগ্রহণ হোক সে সংসদে যে কথাটা বলছে এটা নিয়ে আমাদের ভুল বুঝা বুঝি শিক্ষক ভুল বুঝতে দেন আর ভুল না অযোগ্য তো অযোগ্য লোক কোনো কাজে লাগে না অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে কোনো কাজে লাগে না যেখানে ছাত্র নাই শিক্ষক নাই একাডেমিক ভবন সেই জাতিকরণ করবে কেন এরকম দেখা গেছে এর সাথে সময় অনেকেই প্রতিষ্ঠান জাতিকরণ সেখানে বেকার বিজিবি ছিল না শিক্ষকও ছিল না রাতের ভিতরে ঘর চলছে আমরা চাই না এদের প্রতিষ্ঠান জাতিকরণ করাও এর একটা নেই দুই নাম্বার নিয়ে গভর্নিং বডি নিয়ে সারা দেশের কথা বলতে পারবে আমাদের এইসব নিয়ে আমরা যে সমস্ত সমস্যা এটা কারণ কিছু 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 সবাই শিক্ষক প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষরা সবাই খারাপ না কিছু লোক আছে যার মান যার যার ব্যক্তিত্ব নাই ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষক এখন এম এ পাস করার পরে সে একজন পারলে যদি সভাপতি জুতো মিলতে দেয় কেন তার মর্যাদা থাকতে হবে আমি একজন প্রধান শিক্ষক আমি একজন অধ্যক্ষ আমার মর্যাদা থাকবে আমি কেন সেখানে তার কাছে নিধি বিয়ে বিয়ে দেব যে দেখা যাবে তাদের সাথে নিয়ে যাবে সাধারণ শিক্ষক হয়রানি তাদেরকে কিছু লোক দেখা এটা করেন ওটা করেন এই যে নিয়ে তৈরি করেন কিছু পয়সা পাতি আসলো তাদের সাথে নিয়ে যে করলো আপনি শিক্ষক যদি দেখান পাঁচ লক্ষ শিক্ষক সাথে পঁচিশ লক্ষ পরিবার পঁচিশ লক্ষ সদস্য আছে এখানে যেটা আপনার পক্ষে তখন চলে যাবে আমরা আশা করি আপনি এই ব্যবস্থা নিবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের কথা বাতায় কোন ভুল ভুল ভেলে যাই আমরা জাতিকরণের পক্ষে কাজী এই ধরনের সব নেতা কথা বলতে পারে না সাহস থাকতে মনোবল থাকতে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আমাদের দর্শন একজন অনার্স মাস্টার শিক্ষকদের কথা আমরা গতকাল বলেছি এবং আগামীকাল ঘুরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা এ বিষয়ে আবারও বিষয়টা মনে করিয়ে দিব বা আমরা জানি যে তিন চার পাঁচ এর ভিতরে একটা জেনারেল প্রজ্ঞাপন হওয়ার কথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিসি মহোদয়ের সাথে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আলাপ করেন আমরা জেনেছি সেই জন্য দেরি হচ্ছে আগামীকাল ঘুরে মানুষ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আমরা বিষয়টা মনে করিয়ে দেব কারণ আমি ঘুরে ছাড়ার থেকে হোয়াটসঅ্যাপে আমরা লিখি মানুষ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় করেন আমি দেখেছি এবং সেটা উনি সেভাবে কাজ করছেন মানুষ শিক্ষামন্ত্রীকে যারা বুঝিয়েছেন মানুষ শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু সেটা ইতিমধ্যে বলেছেন এবং মানুষ শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু একজন শিক্ষকের মেয়ে সেটা আমরা একটা টকসিতে দেখেছি আমরা সবাই জানি একজনের একজনের পকেটে বা একটা সংগঠনকে মানুষ শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু ট্রিটমেন্ট করলে হবে না কারণ আমরা সবাই আমাদের সবার অভিভাবক হলে মানুষ শিক্ষামন্ত্রী এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সর্বশেষ বিশ্বাসের জায়গা সেই জন্য আমি অনার্স মাস্টার শিক্ষকদের যে আঠাশ বছরে এম্পুভুক্ত হয়নি অবিলম্বে তাদের নীতিমালা করে এম্পুভুক্ত প্রক্রিয়া করে তাদেরকে জাতীয় পরিধিকে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং আমরা দেখেছি একটি সংগঠনের ভালো প্রস্তাবও দিয়েছেন যে সম্ভব না হলে যেটুকু যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ সঠিক সেগুলো এম্পুভুক্ত করে পরবর্তীতে অনার্স মাস্টিক কলেজে যেন আর তাদেরকে নিয়োগ না দেয় এমন একটি ভাবে একটা প্রস্তাবও দিয়েছেন আর যাই হোক সরকার বিবেচনা করবেন আশা করি তাদের সেই প্রক্রিয়া যাবেন প্রিয় দর্শক আমাদের অনেক দর্শক শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কান্না করছি আমাদের রবিউল খান মানের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অবশ্যই আমরা কিন্তু এতদিনে কারণ আন্দোলন ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানে পৌঁছে না আমাদের দাবি আমরা জানি যে খালি শুধু ভুল বোঝাচ্ছে এর কারণ হলো একটা পর্যায়ে গিয়ে বলবে যে আসলে দেখেন আমার কারণে শিক্ষকদের কিন্তু এতগুলি টাকা নারী সরকারে বাসাইছি তাহলে আমার নমিনেশন দেন আমি একটা এমপি হয়ে নেই এটা কিন্তু প্রিয় দর্শক আপনাদের বুঝতে হবে কেন জাতীয় কোন হচ্ছে না জাতীয় কোন হইলে সরকারের কিছু টাকা লাগবে দাবি পূরণ টাকা লাগবে তা গিয়ে এখন সে প্রধানমন্ত্রী 
শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা সচিব কি বলে দেখেন আমি শিক্ষকদের কোন আন্দোলন নাই শিক্ষকদের কিছু দেওয়া লাগে না আমি একমাত্র নেতা শিক্ষকদেরকে আই নো হাউ টু কন্ট্রোল मन थे देखें विभिन्न जगह विभिन्न जगह जगह वास्तव दस बस एगारो बस देखिए शिक्षक समिति करबना शिक्षक समिति क्यों करते हैं कष्ट करते क्यों आज के संगठन हमारेगुल मालिक है साधारण शिक्षक चिंता कथा आज के बड़ बड़ कथा कोटी कोटी टालिक प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय के कारण मन कर विलम्बित धन्यवाद ध्वस कर सरकार बिधी चक्र एक विभिन्न प्रज्ञापन दिए शिक्षक क्षति शिक्षा के शेष शिक्षक के ओक्यबद्ध होते शिक्षा बचाते जमाल उद्दीन सर अपना धन्यवाद समस्या कारण शेष समय पेलम ना सुधी हमारे शिक्षक बंधु फेसबुक बंधुगण प्रोग्राम दिल्ली जगह चपे रखे कारण जीत सब चेसि कथा आज के थेमे गण थेमे जामे गण मुक्त पड़े जाए मन कर शिक्षक समाज कथा बोली व्यक्तिगत चाव पड़ी 
আমি আপনাদের সকল দোয়া কামনা করছি সকাল দোয়া করবেন ভুলতে চলে ক্ষমা সুন্দরী দেখবেন যতক্ষণ বেঁচে আছি শিক্ষকদের স্বার্থ বিঘ্ন ঘটলে সেখানে আমরা আমরা যারা নির্যাতিত শিক্ষক তালিকা নিচ্ছি আমরা আলটিমেটাম দিব আগামী এক মাসের ভিতরে শিক্ষকদেরকে সব পদে ভাল করতে হবে যেখানে চাকরিচ্যুত শিক্ষক তাদেরকে বসা দেওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বাসি সেখানে যাবে ইনশাল্লাহ মানে প্রধানমন্ত্রীকে সেটা জানিয়ে দেব শিক্ষামন্ত্রীকে জানাবো এই ইতিমধ্যে যেখানে আমরা দেখেছি আমরা রিপোর্ট করেছি পত্রিকায় বাংলাদেশ আমাদের যে দলিত শিক্ষকদের কথা তারপরে টন আপ করেছে সেখানে কটিয়া দিন সেই স্কুলের সভাপতি আমাকে ফোন করেছে এবং আমি জবাব দিয়েছি তারপরে আমরা গতকালই ফোন করেছিলাম ধামরাইয়ের সেই জাহাঙ্গীর আলম আমার ফোন ধরে নাই জানি না কেন ধরে নাই ওনার প্রতিষ্ঠান সভাপতিকে আমি নিজে ফোন করেছি উনি বলে ওনাকে রাখবে না কেন রাখবে না ওটা ওনার ব্যক্তিগত আমি বলছি আপনার ব্যক্তিগত মতামতে কিন্তু একজন হাত মাসের চাকরি নির্ভর করেন না তাহলে কোথায় আমরা আছি তাহলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে প্রধান শিক্ষক সমিতি যেখানে আছেন আপনারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হবে এবং সেখানে যেতে হবে যেতে হবে সভাপতির সাথে বসতে হবে সেখানে গেলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে সেখানে কিভাবে করলে ভালো হয় প্রয়োজনে নতুন করে আইন সৃষ্টি করার জন্য আমরা মন্ত্রী পরিষদ সচিব মানে প্রধানমন্ত্রীকে লেখে সেখানে আমরা মুভমেন্ট করব এছাড়া কিন্তু সম্ভব না আজকে ওখানে হয়েছে কালকে আমার হবে কিছু কিছু মানে লোকের কারণে সরকার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বুঝতে হবে আরেকজনের আজকে চাকরিচ্যুত হলে আমি যদি খুশি হই হাতে তালে দিই একদিন কিন্তু উপরে থুতু করলে নিজের উপরে পড়ে ভাবতে হবে সেই জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আমার বিশ বছরের যে অভিজ্ঞতা আমি শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে কাজ করছি আমি বঙ্গবন্ধু গবেষক বঙ্গবন্ধু আমি গবেষণা করে দেখেছি বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন বঙ্গবন্ধু কাউকে ক্ষমা করেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারো ক্ষতি করে নাই শিক্ষকদের সম্মান দিয়েছেন আমরা দেখেছি আমরা মানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি শিক্ষকদের সম্মান দিতে দেখেছি কাজী আমি রাজনীতিবিদ বর্তমান সরকারের যারা বিভিন্ন জায়গায় আছেন সভাপতি কমিটিতে বিনষ্ট শিক্ষকদের সম্মান দেন আপনি সম্মান হবেন নতুবা আমরা ঘুরে দাঁড়াবো চাকরি চিন্তু করবেন আজকে যদি আমরা ঘুরে দাঁড়াই কিন্তু তাহলে কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাবে কাজে আমরা সেটা চাই না সেটা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবো আমাদের সরকার আমাদের পক্ষে আছে কিন্তু শিক্ষক আপনি দেখেন বোর্ড অফ পারমিটেশনের অনুমতি ছাড়া সাসপেন্ড করা যায় না অথচ কটিয়ে দিতে সাসপেন্ড করে পাঠাই দিচ্ছে কি বোঝেন আপনি এবং ওনার মৃত্যু আটত্রিশটা মামলা করে ওয়ারেন্ট জারি করাইছি সেখানে আমরা সেখানে সেখানে ওনার জামিন হয়েছে একটি প্রোগ্রামে আসব অনেক সময় নষ্ট করেছি আপনাদের অতিথি দুজনকে ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ আজকে এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা আসসালাম আলাইকুম